సరే మన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పదకొండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కలుగుని కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల గురించి మాట్లాడుతున్నామండి పదకొండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కలుగులోని కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు అందులో మొట్టమొదటి నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ దీన్ని జాతీయ ఆహార భద్రత మిషన్ అంటారు జాతీయ ఆహార భద్రత మిషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ పథకాన్ని ఎక్కడ ప్రకటించాలని చెప్పి గతంలో గురుకుల్లో ప్రశ్న ఈ పథకాన్ని అప్పట్లో హైదరాబాద్ నందే మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రకటించడం జరిగింది ఈ పథకాన్ని రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరం మే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన ప్రకటించడం జరిగింది ఈ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆహార భద్రతకు కావాల్సినటువంటి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి చేయడమే దీని యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఆహార భద్రత కోసము ఆహార ధాన్యాలను ఉత్పత్తి చేయడము ఆహార ధాన్య ఉత్పత్తిని పెంచడము అనేటువంటిది దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా చెప్పుకుంటాం ఇక ఈ ఇలా ఆహార ధాన్యాలను పెంచడానికి ఈ పథకం కింద అనగా పదకొండవ పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో మొదట మూడు పంటలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు పదకొండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో మూడు పంటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అంటూ జరిగింది ఈ మూడు పంటల ద్వారా ఇరవై మిలియన్ టన్నుల ఆహార ధాన్యాలను ఉత్పత్తి చేయాలని చెప్పి లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు ఇరవై మిలియన్ టన్నుల ఆహార ధాన్యాలను ఉత్పత్తి చేయాలని చెప్పి లక్ష్యంగా నిర్ణయించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఆ ఇరవై మిలియన్ టన్నులు ఎలా అంటే వరి పది మిలియన్ టన్నులు అదే గోధుమలు ఎనిమిది మిలియన్ టన్నులు అదే పప్పు ధాన్యాలను పప్పు ధాన్యాలు రెండు మిలియన్ టన్నులు టోటల్గా ఇరవై మిలియన్ టన్నుల ఆహార ధాన్యాలను ఉత్పత్తి చేసే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఇంకా స్టార్టింగ్లో ఇరవై మిలియన్ టన్నులు ఇంకా పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో ఏం చేశారంటే ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యాలను జస్ట్ కొంత పెంచారు పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళికలో ఈ పథకం కింద ఆహార ధాన్యాలను ఇరవై ఐదు మిలియన్ టన్నులకు పెంచాలని చెప్పి లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకోవడం అంటూ జరుగుతుంది అందులో భాగంగా అందులో భాగంగా వరి సేమ్ ఇంతే పది మిలియన్ టన్నులే గోధుమలు ఎనిమిది మిలియన్ టన్నులే అదే మనకు పప్పు ధాన్యాలు పప్పు ధాన్యాలు మూడు మిలియన్ టన్నులు తృణధాన్యాలు నాలుగు మిలియన్ టన్నులు టోటల్గా ఇరవై ఐదు మిలియన్ టన్నుల ఆహార ధాన్యాలను ఉత్పత్తి చేయాలని చెప్పి పన్నెండవ ప్రణాళికంలో లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకోవడం అంటూ జరిగింది అని ఓకే నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ఆహార భద్రతకు కాల్చిన ఆహార ధాన్యాలను ఉత్పత్తి చేయడము పదకొండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో ఇరవై మిలియన్ టన్నుల ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేయాలని పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో వాటిని ఇరవై ఐదు మిలియన్ టన్నులు ఉత్పత్తి చేయాలని చెప్పి లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకోవడం అంటూ జరిగింది నెక్స్ట్ రెండో ప్రోగ్రామ్ రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన అనేటువంటి రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన ఈ పథకాన్ని డేట్ గుర్తుంచుకోవాలి రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరం ఆగస్టు పదహారో తేదీన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరం ఆగస్టు పదహారో తేదీన ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించడం అంటే జరిగింది ఇంకా దీని పేరును బాగా అర్థం చేసుకుంటే రైతు యొక్క అభివృద్ధి కోసము ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగంలో నాలుగు శాతం వృద్ధి రేట్ను సాధించడం ద్వారా ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం అండి వ్యవసాయ రంగంలో నాలుగు శాతము వృద్ధి రేట్ను సాధిస్తూ 
రైతు రుణభారాన్ని తగ్గించడమే ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యంగా ప్రారంభించడం జరుగుతుంది వ్యవసాయ రంగంలో వృద్ధి రేట్లు పెంచడం ఇప్పుడైతే వ్యవసాయ రంగంలో వృద్ధి రేటు పెరుగుతుంటే ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది ఫలితంగా రైతు రుణ భారాన్ని కూడా తగ్గించే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ పథకానికి ఈ పథకాన్ని ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో ప్రారంభించడం జరిగింది ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు ఇంకా ఈ పథకం రెండు వేల ఏడులో ప్రారంభించడానికంటే ముందుగా మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోను అదేవిధంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ కేరళ కానీ తమిళనాడు కానీ మహారాష్ట్ర కానీ గుజరాత్ కానీ ఉత్తరప్రదేశ్లో మరికొన్ని రాష్ట్రాలు కానీ దేశవ్యాప్తంగా రైతుల యొక్క ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పటి ఈ రైతుల యొక్క ఆత్మహత్యలను పరిశీలించడానికి గ్రామీణ రుణభారిని తగ్గించడానికి జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ రైతు కమిషన్ ఏర్పడేశారు జాతీయ స్థాయిలో రైతు కమిషన్ను ఎంఎస్ స్వామినాథన్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేయడం అంటూ జరిగింది ఎంఎస్ స్వామినాథన్ అధ్యక్షతన జాతీయ రైతు కమిషన్ను ఏర్పడేశారు అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో రైతు కమిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాష్ట్రంలో రైతు కమిషన్ రాష్ట్రంలో రైతు కమిషన్ జయతి ఘోష్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేయడం అంటూ జరిగింది జయతి ఘోష్ అధ్యక్షత ఏర్పడేశారు అదేవిధంగా జాతీయ స్థాయిలో రైతు రుణ భారంపై నియమించినటువంటి కమిటీ జాతీయ స్థాయిలో రైతు రుణ భారంపై నియమించిన కమిటీ రాధాకృష్ణ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం అంటూ జరిగింది అంటే రాధాకృష్ణ కమిటీ ఏర్పడేశారు అదే అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో రైతు రుణ భారంపై కూడా రామ్ చెన్నారెడ్డి కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం అంటుంది రామ్ చెన్నారెడ్డి కమిటీ ఏర్పడేశారు అంటే ఈ పథకం ప్రారంభించడానికంటే ముందుగా ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగింది జాతీయ స్థాయిలో రైతు కమిషన్ ఏర్పడేశారు రాష్ట్ర స్థాయిలో రైతు కమిషన్ ఏర్పడేశారు జాతీయ స్థాయిలో గ్రామీణ రుణ భారంపై కమిటీ ఏర్పడేశారు రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్రంలో రుణ భారంపై కమిటీ ఏర్పడేశారు ఈ నాలుగు రకాల కమిటీలు ప్రత్యక్షంగా ఏం చెప్పాయి అంటే వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి చెందాలి రైతుల యొక్క ఆత్మహత్యలు తగ్గాలి కాబట్టి రైతుల అప్పుల్లో కురుక్కున్నాడు కాబట్టి జాతీయ స్థాయిలో రైతు రుణాన్ని మాఫీ చెయ్యండి అని కూడా సిఫారసు చేయడం అంటూ జరుగుతుంది దాంతోపాటు జైతి గోస్ కమిటీ ప్రత్యేకంగా రైతుకు భీమాను కూడా కల్పించాలని చెప్పేసి కూడా సిఫారసు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతులకు సంక్షేమ కోసము ప్రత్యేక ఒక పరిహారం కూడా చెల్లించాలని కూడా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అన్ని కమిటీలు కాబట్టి దీనికి అనుగుణంగా రెండు వేల ఎనిమిదవ ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము అరవై ఏడు వేల కోట్ల రైతు రుణాన్ని మాఫీ చేశారు అరవై ఏడు వేల కోట్ల అని ఉమ్మడి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు భారతదేశం మొత్తం మీద అరవై ఏడు వేల కోట్ల రుణాన్ని మాఫీ చేశారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు పన్నెండు వేల కోట్ల రైతు రుణాన్ని మాఫీ చేస్తుంది ప్రభుత్వం ఒకటి ఈ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వ్యవసాయ రంగంలో నాలుగు శాతం వృద్ధి రేట్లు సాధించ సాధించట మరియు గ్రామీణ రైతు రుణ భారాన్ని తొలగించే ఉద్దేశంతో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించడం అంటూ జరిగింది అని నెక్స్ట్ రాష్ట్రీయ స్వాస్థ్య బీమా యోజన రాష్ట్రీయ స్వాస్థ్య బీమా యోజన రాష్ట్రీయ స్వాస్థ్య బీమా యోజన ఈ పథకాన్ని రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరం అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీన ప్రారంభించారు రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరం అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీన ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించడం అంటూ జరిగింది అది ఈ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకు బీమాను కల్పించడమే ఈ పథకం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అసంఘటిత రంగంలోని కార్మికులకు 
భీమాను కల్పించడమే ఈ పథకం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం అసంఘటిత రంగంలోని కార్మికులకు భీమాను కల్పించుట ముఖ్యంగా ఈ పథకం కింద ఐదు మంది కంటే తక్కువ కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి బీపీఎల్ కుటుంబ నిఖులకు కుటుంబ మొత్తాన్ని కలిసి ఏడు వందల యాభై రూపాయల ప్రీమియం చేయ ప్రీమియం కట్టినట్లయితే ఆ ఐదు మందికి ముప్పై వేల రూపాయల వరకు ఉచితంగా వైద్య సాయం పొందే విధంగా ఒక కార్డును అందించినట్టు జరుగుతుంది కానీ ఈ పథకం కింద ఐదు మంది కుటుంబ సభ్యులకు గాను సంవత్సరానికి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు ప్రీమియం చెల్లించినట్లయితే ముప్పై వేల రూపాయల వరకు భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సరే ఉచితంగా వైద్యాన్ని పొందే సౌకర్యాన్ని కల్పించారు ఈ పథకం కింద ఇక్కడ ఇందులో కేంద్ర రాష్ట్రాల యొక్క వాటా డెబ్బై ఐదు ఇస్టు ఇరవై ఐదు ఇందులో కేంద్ర రాష్ట్రాల యొక్క వాటా డెబ్బై ఐదు ఇస్టు ఇరవై ఐదు అని ఇంకా ఈ పథకాన్ని ప్రస్తుతము ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో అమలు చేస్తున్నారు రెండు కలిపి రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు కలిపి ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పొచ్చు మనకు ఈ పథకం కింద బీడీ కార్మికులకు కూడా బీమాను కల్పించమంటూ జరిగింది బీడీ కార్మికులు వాళ్ళు కూడా అసంఘటిత కార్మికులే క్రమంగా బీడీ కార్మికులు కూడా ఈ పథకం యొక్క పరిధిలోకి తీసుకురావడం అంటూ జరిగింది అని ఓకే ఇక్కడ మనకు స్వాస్థ్య స్వస్తికి గుర్తుకు సంబంధించి సింబల్ అడుగుతున్నారు అంత మనకు తెలిసి ఉంటుంది స్వస్తి గుర్తు సింబలు ఇలా ఉంటుంది మీరు కూడా మన ఎలక్షన్ వేసింటే ఎలక్షన్ ఓట్ వేసింటే ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది గుర్తుంచుకొని ఒకసారి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు స్వస్తి గుర్తును గుర్తించండి అని ప్రశ్న ఇవ్వడమంటూ జరిగింది నెక్స్ట్ మనకు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆమ్ ఆద్మీ బీమా యోజన ఆమ్ ఆద్మీ బీమా యోజన ఆమ్ ఆద్మీ బీమా